Bonjour, mardi 7 janvier 2019, il est 8h55, aujourd'hui je suis à la bourre. Je vais revenir sur le quintet dimanche où j'avais fait un pronostic, je n'avais mis que deux chevaux, parce qu'il n'y avait que deux bases, 8 et 4. Surtout que dans le texte j'avais écrit, et j'étais le seul, oui j'ai reçu beaucoup de tickets encore dimanche, j'étais le seul à avoir écrit ça, parmi les bases, les deux pensionnaires de JMB, tous deux déférés des 4 pieds cette fois. Notons que Colonel est invaincu sur ce parcours des 4, ça vous l'avez pas entendu, hein, en 4 tentatives. Alors que Dorgos de Guest, lui, n'a pas connu la défaite en 2 tentatives des 4 sur ce parcours. Les deux pensionnaires de Jean-Michel Bazir avaient donc couru 6 fois déféré des 4 pieds sur le parcours pour 6 victoires. C'est pour ça que j'ai écrit, voilà deux sacrées bases en béton armé. Et il fallait s'arrêter là, et déjà rien que ça pouvait générer des centaines, voire des milliers d'euros de bénéfices. J'ai attendu toute la journée de recevoir un quintet dans l'ordre, je ne l'ai pas reçu. Ça me rappelle les deux ou trois fois dans l'année où j'avais mis deux chevaux ou trois. C'était dans l'ordre, les deux, les trois. Là, tu te dis, c'est le... tu as vraiment tout simplifié pour eux, hein. ils n'ont plus qu'à mettre les X et les chevaux dessous. Eh ben non, 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 non. Je ne reçois jamais rien. Après, tu te dis, pourquoi tu travailles C'est vrai. Pas fait, bon, passons. Surtout qu'en plus, ah, moi j'étais énervé, là. je suis énervé depuis dimanche de toute façon. Ouais, le 84 c'est le Vaucluse, moi j'envoie les bonnes ondes. Ah, ouais. Comparé à tous ceux qui m'ont envoyé bonne année, et depuis je ne touche plus une. Hein. Ah, ouais. C'est toujours pareil, donc c'est pour ça que l'année prochaine je ne serai certainement pas là vers le premier pour refuser. Ou alors je virerai tous ceux qui m'auront envoyé des mauvaises ondes. C'est drôle parce que ça s'est répété un million de fois depuis que j'ai ouvert le site et je reçois encore tous ces mails de... Bon, enfin, bon. Et je les reçois, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que les archives n'ont pas été travaillées. C'est tout. Et oui, je pensais l'avoir d'Alain, je l'avais mis 3 en quatrième position. Parce qu'à vrai dire, le seul jeu à faire, c'était 8-4 avec 3X. Toute la journée de samedi, j'ai joué des courses à Vincennes, tous mes chevaux ont été disqualifiés. Mon plafond PMU était tellement bas que le lendemain j'ai dû couper mes jeux alors que j'avais la cave pour faire 8 4 xx parce que mon PMU est fermé depuis deux mois l'autre je sais pas il a pas payé des cigarettes ils ont fermé les deux mois le plus gros tabac du Vaucluse est fermé parce que le propriétaire il joue comme un malade lui pas 1000, 2000, 5000, 10 000 euros sur les matchs de football et rugby. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, son PMU est fermé, celui qui se trouve à pas loin de chez moi. Voilà, à cause de lui, là, le dimanche, en plus tout est fermé, je pouvais même pas y aller. À cause de mes conneries du samedi, j'ai pas pu faire le jeu. Mais moi, je me suis dit, c'est pas grave, Fred Bog, tu vas bien en recevoir un qui l'aura fait, quoi. C'était le jour J, là. Ben rien du tout, hein. Non, non, rien, rien, rien. Alors je l'ai coupé, et quand tu coupes, c'est pour ça que le 3+, plus, tu passais même plus dans le 3+, plus. maintenant on est passé aux bombes atomiques, et vous allez voir la bombe supra-atomique qu'a fait Eric hier, fabuleux, et là je vais vous expliquer des choses, alors j'ai mis le 1 en 4 alors au bout de 200 mètres, Pierre Howell sur euh, Blues d'Orville le scratch, voilà, c'est comme ça, quand tu mets des, des 3 bases, c'est terminé, après le 9, il fait des extérieurs, il arrête tout le wagon de la, de la troisième épaisseur. En plus, il emboucane Cliff du pomme heureux. Cliff du pomme heureux que Franck Ouvry dit, ouais, je suis sorti trop tôt. Bah oui, toi, toi qui fais que dormir tout le temps dans les barres, qu'est-ce que tu sors aussi vite Et le 13 qui est venu nous prendre une demi-tête sur le poteau en quatrième position. Les zones sont désormais inversées pour moi. L'année prochaine, tous ceux qui me sauteront une bonne année verront leur compte supprimé dans la seconde. Oui, j'aurais pu de passer à l'année prochaine. Si je suis encore là... Hein. Je savais qu'il fallait faire 8-4. Coût 360 euros, c'est quoi C'est 4 billets T'as une sécurité, là, non Bah, surtout qu'Orlando Jet, alors ça, c'était le truc encore que j'ai le seul mentionné, n'avait pratiquement aucune chance d'épée. Bah oui, vous remontez ses dernières pertes d'épée, il finissait toujours à l'agonie, donc il fallait jamais prendre ce cheval. Alors, on remarquera que chaque fois la désamélioration par le ferrage, la dernière fois, c'était euh, B1 des tirons, déféré des 4, passé à ferrer, die, et Orlando Jet, qui lui est toujours des ferries des cas, des ferries intérieurs, die, voilà, ça les décontenance, les décadences, ces chevaux, quand ils sont désaméliorés, voilà, donc le 7, moi je ne l'ai jamais mis, voilà, et encore, il était die, sinon il aurait terminé à sa place, donc dernier, ah oui, il finit à l'agonie, hein. voilà, 6600 euros d'ordre sur PMU.fr, sans côté les désordres, et les X et les bonus, hein. et si le 3 3 les rapports ont été encore plus élevés, je devais faire ce 2 plus 10, voilà, 25%, 
Mais comme cela s'est mal passé hier, c'est vrai. Oh, tous mes chevaux d'ail. Hier, j'en ai rejoué un aussi d'ail. Ah non, mais je ne peux plus jouer. C'est fini pour moi ce petit programme. J'ai joué quelques courses, voilà. On est tous en tête de disqualifier. Et voilà. Regardez-moi ça. On rate ça de. Une demi-tête. Aïe, 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 aïe. Eh ouais, j'ai eu de la réussite en fin d'année, et là, après, après, il y a le tsunami de positives, de positive, de bonne année, meilleur, de toutes ces conneries, là, à tous ces, comme, bon, enfin, bon, je vais pas répéter ce qu'a dit le tuto, <rire> tous ces zombies, zombies lobotomisés, eh ouais, ça te détruit, ouais. eh, tous ceux qui font Noël, le réveillon, vous êtes juste des fonctionnaires de la vie, n'oubliez hein, jamais, hein, on vous a moutonisé, et vous faites comme tout le monde, hein, vous prenez TF1, vous allez voter, pas une qui sort du rang, hein. pas un, pas un, pas un, pas un, alors, voilà, 8-4-X-13, bon, je l'ai raté pour une inversion. 5 fois le tir d'un Londres pour Roland. Tu vois, Roland, tu n'as pas mis le 3, mais Outsider, j'ai bien dit de mettre 3 plus 17, tu as failli. Et... Voilà, fait bon, c'est passé d'une tête. Hein. Tir c'est pour Mathieu, mais il fallait le faire plusieurs fois, les gars. Peut-être deux passes un béton, un vaincu sur le parcours, c'est rare, quoi. On ne le verra plus jamais de notre vie, ça. Hein. Et ça a généré des petits gains. Tiercé d'Alande une fois, une fois. Pareil pour Philippe, il rate aussi, il a fait le même jeu que moi. 8-4-X-13. Oh là là là. Trois fois le tiercé d'Alande pour Patrice. Qui a refait trois fois encore. Ah oui, mais il fallait le faire par 100 fois, 200 fois, 1000 fois. Bah oui. Même si c'était de star, mais c'était des beaux shows. Ah ben je vous ai mis l'entraînement, hein. je vous mets toujours des trucs, des, des trucs bien pour vous aider en ce moment, il n'y avait plus rien, hein. moi je ne me rappelle plus ce qu'il y avait. Voilà, hein. ouais, fait ça. Hier, je vais annoncer euh, dans le texte, après trois quêtes des disputés des autostars, voilà les 5 ans, rien ne nous sera épargné en début d'année. Voilà. Une vraie génération de chiens, comme on l'a déjà remarqué à plusieurs reprises cet hiver, et notamment lors du dernier qui a été réservé au F avec une arrivée rocambolesque. Eh bien là, ce fut une arrivée, il y avait même 12 par temps, mais il y a eu un chien. Voilà, les F, il ne faut surtout pas les regarder, quoi. Il faut sur... C'est terminé à vie, je ne les travaille plus, de toute façon. Voilà, génération de merde, nouvelle arrivée apocalyptique. Je ne travaillerai plus jamais les F, perte de temps et d'argent, ça ne m'intéresse plus. Hier, c'était très intéressant, même pas reçu un quintéor. J'ai fait 7 chevaux en CC au tiercé, ouais, j'en ai qu'un à l'arrivée. Ça, ça, là, je suis marqué à vie, au moins c'est terminé. Ah, non, non, tu peux pas faire confiance au F, c'est tout. Hein. Il y a des générations de merde, hein. c'est comme les années, le vin à Bordeaux, dans le Bourgogne, il y a, il y a des années, c'est des piquettes. Voilà. Ben là, les F, ils sont tous pourris. Voilà, c'est tout. Vous vous rappelez la dernière qualité de F Les 5 premiers, il n'y a pas une cote inférieure à 50. Et hier, c'était fabuleux. Hein. Il y, en a, il y a deux abrutis, là, ceux de la cour. Il n'a jamais fait une arrivée de sa vie. Il continue à faire des extérieurs. Le mec, ça fait 50 ans, 60 ans qu'il drive. Il n'a toujours pas compris comment drive un jural. Là, tu te dis, là, la pulpe, elle est ultra bétonnée. Hein. Oh là 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 là. Le bourgeois qui drive n'importe comment tous ses chevaux en ce moment. Ah ouais. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il n'y arrive plus. Il part dernier maintenant. Après, il fait des extérieurs. Comme il est habitué qu'à aller devant. Quand il faut gérer un parcours en partant loin, il ne sait pas faire. Voilà. Donc, il est allé batailler avec de la corde, voilà, dégagé. Et puis, tu avais le wagon de la corde, hein, parce que c'est un hippodrome de merde, donc voilà, voilà. Il bataille, moi, bon, moi là. De la cour avec. Euh, de la cour avec. Euh, avec fac et de le bourgeois, tu vois. Euh, Basir va passer l'attaque, et après, c'est tout le wagon de la corde. Hein, voilà, tu peux être dernier. Il vaut mieux être là, là, que là. Hein. Ah oui, 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 ça n'a rien à voir. Hein. Parce que quand tu es là, tu fais moins de mètres que celui qui est là, qui a fait de l'extérieur. Et tout le wagon de la corde, 7, 4, 8 et 9. Ouais, ouais. Bon, ben, c'est tout. Si je, si je m'amuse à faire, à prendre des photos tout l'hiver, hein, c'est incroyable le nombre de fois où ça se joue que sur le métrage. Et après, on te parle d'hippodrome sélectif. Tout ça, c'est le plus grand pipeau, la plus grande légende qu'on qu nous a inventé. Hein. Et moi, j'ai été lobotomisé par ça pendant très très longtemps. Hein. Voilà, c'est le résumé de Vincennes, ce type de merde, des abrutis, donc YL qui trive tous ses chevaux à l'envers en ce moment, qui bataille en tête et le wagon de la corde qui attend. Ziotan sur les chevreuils qui vont leur laisser la place pour, pour sortir. C'est ce qui va se passer. Faceful va sauter, Frenchman qui suivait va sauter, alors quand les deux vont sauter, les autres, ils glissent, ils vont me faire l'arrivée. Voilà, ça c'est un hippodrome de merde, voilà c'est tout. Bon, il ne peut rien à dire sur cet hippodrome de toute façon, on a fait le tour. 
Et voilà, et là j'ai reçu l'exploit de l'année. Bombe atomique, bombe supra-atomique. Ben oui. Alors attendez, regardez-moi ça. Hein, C'est que du quart de mise, 840 euros. Il ouais, faut jouer 5000 balles. Mais il est en sécurité. Hein. Lui, c'est que si Fidel Royal a gagné, eh ben, il a le quintet dans l'ombre. Voilà. Alors que le besogneux qui va au PMU, il y a 12 partants. Il y a 12 partants. Donc 12 fois 11, fois 10, fois 9, fois 8. Alors le Pékin moyen qui va dans un PMU, il a une chance sur 95 000 d'avoir l'ombre. Et alors, quand il y a 16 partants, le pire, c'est 16 x 15, x 14, x 13, x 12. Comme un plat, tout ce qui est l'auto. Une chance sur 524 160. Et après, vous étonnez que vous ne touchez jamais un quintet dans l'ombre. Il n'y aura pas, vous ne vivrez pas 524 160 jours pour enfin en avoir un dans l'ombre. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire Monter ses câbles, tirer ses plusieurs fois, report, comme j'ai dit. Pour l'instant, on n'a pas dit pour drôme vert, mais ils vont arriver. Hein. Au printemps, il y a les hirondelles qui arrivent, hein. vous savez comment ça se passe. Hein. Voilà. Donc on monte ses câbles et ensuite on met des X. Là, Eric, il avait combien de pourcentage d'avoir dans l'ordre Mais lui, il y a comme il y avait 12 partants, c'était une chance sur 12. Il fallait juste qu'il ait le gagnant. Alors, une chance sur 12, donc ça fait 100. Divisé par 12. Voilà. Il avait... Il avait... Mais qu'est-ce que tu fais, Fred 100 divisé par 12. C'est une chance sur 8, je suppose. Voilà. Une chance sur 8,33 d'avoir l'ordre. Mais bon, après, il faut le pondérer avec euh, la chance du cheval. Il avait à peu près plus de 50% de chance d'avoir l'ordre. Alors, on dit, Fred, c'est cher. Mais oui, mais t'as une sécurité. Il faut quand même pas oublier que les jeux les plus chers sont les jeux les plus sécurisés. C'est pas le mec, alors il y, y a, oh mais tu joues serre, oh, oh lui il doit perdre cher. Eh non, 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 eh, ça c'est l'analyse du bulot de base, ça. Ça c'est les pulpes bétonnées, les zombies lobotomisés du 1er janvier, tout ça ils vont passer ça. Hein. Alors que les jeux sécurisés, les jeux chers sont les jeux les plus sécurisés. Hein. Puis il y en a qui vont jouer 10, 20 ou 30 euros par jour qui vont les perdre. Oh mais c'est pas grave, moi je sais pas des gros jeux. Ouais. 30 euros par jour de perte, c'est 9000 euros à la fin du mois. Hein. Et l'autre il joue. Et il y en a un autre qui va jouer des 500 ou des 1000 euros par course et qui va gagner, lui, 10, 20, 30 000 euros de bénéfices par mois. Voilà. Eric a fait un jeu sécurisé. C'est la bombe supra-atomique que je voulais sortir aujourd'hui. Mais, oui, oui, je l'aurais fait aujourd'hui. Mais voilà, sauf que, quoique, s'il n'y a jamais un nom de partant, je la sors aussi. Ben oui. Il faut minimiser euh, le risque de ceux qui aiment jouer au quinté. Voilà, il faut jouer comme ça maintenant. Maintenant, on est passé à la bombe supra-atomique. C'est la première fois que je vois ça. Merci Eric, au moins tu n'es pas venu pour rien sur le site. Hein. Même si tu vas rester un mois comme d'habitude, après tu repartiras. Et euh... Oh, je rigole. Euh... Surtout qu'on va se voir aujourd'hui à Marseille. Donc... Euh... Voilà, je suis content parce que c'est la première fois qu'on le voit. Hein. Bah ouais, c'est la première fois qu'on le voit. Et ouais. Mais c'est que du quart de mise. Hein. Et il n'y avait que 12 partants. Et le grand favori qui gagne à moins de 2 contre 1. Et tu prends 8000 euros, bah, c'est un hippodrome de merde. Oui, quand tu sais ça, après, tu les mets tous, parce qu'après, ça se joue sur le placement à la corde des chevaux. Hein. Parce qu'un grand favori qui va te faire du métrage à l'extérieur, il va finir à l'agonie. Et tous ces petits chiens, là, qui restent à la corde, hein, parce qu'ils sont déjà, ils savent déjà que c'est des chiens, hein, qui se mettent à la corde, ils disent, moi, je suis un chien, je vais à la corde. Hein. Comme aujourd'hui, Daguet Dormand, euh, euh, Jean-Michel Baudouin a dit à Gilles Mini, tu vas à la corde, hein, parce qu'il sait que son cheval, il n'a pas de marge. Tous ces chiens, ils vont à la corde, ils font l'arrivée. Donc il dit, oh mais oui, il n'a pas de chance. Mais attention, il n'a pas de chance, il va se mettre à la corde. Et quand tu te mets à la corde à Vincennes, tu fais 200-300 mètres de moins. Et oui, c'est ça la vérité. Et quand tu fais 200-300 mètres de moins, n'importe qui peut être à l'arrivée. Oh, et après là, ils ont eu les chevreuils pour ouvrir la porte. Là, ils ont eu tout... C'était Moïse sauvé des eaux hier. Hein. 8422, c'est le plus beau ticket qu'on ait mis sur le ticket, sur le fer à cheval. Je crois. Sauf un jour, il y avait un abonné, il avait touché un carté ou un, un carté dans l'an, ah oui, je me rappelle, à Pau, avec trois œillères, trois chevaux améliorés par les œillères. Il avait touché dans l'an, il avait fait 10 000. Ouais, ouais, ben, en, fait, en tout cas, c'est sur les deux, trois plus beaux tickets reçus depuis euh, l'existence du fer à cheval qui était au mois de juillet euh, 2013. Hein. 
Ah oui, ça va faire 6 ans, hein. c'est tout. Hein. On dirait que ça fait 5 ans que je fais ça. Hein. Ah, ça pompe beaucoup d'énergie, ça. Oh là là. Bravo Eric, hein. bah, je te félicite. Hein. Tu m'as félicité pour mes deux, euh, deux, deux petits qualités de tapette que j'ai touché, moi. Mais moi, je te félicite pour ce, ce beau ticket. Quoi. Morgane, ça est bien sorti aussi. Le qualité des ordres de valeur. Gain 270. Eh oui, Morgane, tu n'as pas eu de bonus hein, sur ton ticket, là. Voilà, bah, tu as pris trois bonnes bases que tu sentais. Hein. Surtout que j'avais écrit aussi un truc euh, important. C'est que, encore un truc mentionné, hein. quand je mentionne des choses que personne ne mentionne, je vois que ça marche à 100%, parce que c'est qu'une histoire d'onde de la vie. Eric Raffec, deux tentatives déférées, donc le cheval Frenchman, deux tentatives déférées des processus de parcours pour deux dailles. Ben, le dicton, jamais 203, c'est confirmé. Hein. Voilà, déjà, en plus, tu sais que c'était des F pourris, donc tu savais que sur les deux grands favoris, il y en avait un qui ne serait pas là. Voir les trois, hein. même faut les buissonner, c'est arrêté. Enfin, bon. C'est des calvaires, c'est courses. Hein. Voilà, donc Eric, il a, il a pris les 8 du texte, et mon seul outsider que j'ai mentionné, ça faisait 8, ça faisait, euh, voilà, un outsider le 8, gros outsider le 2, ah, mais tu es lagué déjà, tu en enlèves, il y a 2 Spartans, tu enlèves 2 interdits, ça fait 10, un gros outsider, ça fait 9, et voilà, il en reste 9, il a fait le 1 plus 8, voilà, et il a eu le génie, l'intelligence de le faire, et lui, il a de la cave, parce qu'il joue bien, il a le sang froid que j'ai pas moi, ben oui, ben bravo, voilà, allez, je fais vite cette vidéo, je vais vite l'uploader, suite au prochain épisode, demain, euh, ben ce soir ou demain, je ferai le compte rendu de la réunion de Vivo, je verrai, euh, on saura aujourd'hui le nombre de personnes qui sont vraiment intéressées, voilà, alors je le répète, l'écurie est basée dans le sud-est, hein. alors ça je ne l'ai peut-être pas assez mentionné, je l'avais dit le 19 décembre, je l'avais répété, L'écurie sera basée... Ah ouais, mais Fred, moi je suis en Bretagne, je suis en Normandie, je suis en Alsace, je peux pas... Ben, tu peux pas, tu peux pas... Euh, déjà, tu pourras toujours voir si c'est une course PMU, tu verras la télé, hein, comme moi. Hein. Je crois que je vais y aller tout le temps. J'ai pas de voiture, moi, je vous signale. Enfin, J'ai pas pris la décision d'en acheter une. Mais autant, je sens que ça commence à me monter, là. Ah oui, moi je vais en train à Marseille aujourd'hui. Ah oui. Moi, quand je vais à quelque part, ça me prend une journée, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ne travaille pas à la réunion de jeudi à Ken sur mer je le ferai demain. Voilà. Encore que mon train à cause des grèves. Eh oui, le premier train que je devais. Parce que je devais arriver à l'heure à la réunion. Et euh, mon train est supprimé. Alors j'ai dû prendre le suivant. Bon, enfin, j'ai alerté Alexandre que j'arriverai un peu en retard. Et après, je rentre en taxi. Mais eh oui, c'est du boulot tout ça. Voilà, alors après vous pourrez toujours voir les courses de vos chevaux, de nos chevaux, sur le trop.com, et peut-être deux fois on se déplacera, nous, dans le sud-ouest, peut-être, voilà. Mais bon, ça, ça peut être un frein, évidemment. Moi, je ne sais pas si quelqu'un a monté une écurie de course à, à, en Bretagne, ouais, peut-être, ça n'a rien à voir, ça, ça, on ne peut pas non plus se déplacer tout le temps, hein. voilà, il y en a qui travaillent et tout ça, le week-end peut-être. Non, non, mais ça peut être sympa, c'est une aventure humaine en tout cas. Donc c'est pour ça que maintenant, tous ceux qui vont me poser des conditions sur l'écurie, euh, non, 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 mais... Ça veut dire que vous allez être un casse-couille. On ne veut pas de casse-couille, nous. Hein. On ne veut pas de casse-couille. Hein. Tu payes et tu fermes ta gueule. Voilà, c'est tout. Comme moi. Je vais payer et je vais fermer ma gueule. Enfin, je vais essayer de la fermer. Moi, ça va être compliqué avec moi. Hein. Mais je vais essayer de me restreindre. Je vais voir comment je vais me comporter avec tout ça, moi. Je vais voir Sorel faire des extérieurs, tout ça, mal drivé. Bon, il faudra, il faut que je reste calme. Hein. Je vais essayer. Ah, c'est une aventure qui commence. On ne va pas commencer. Hein, hein. Voilà. Bon. On a dit qu'un an et demi, on aura peut-être des gains. Hein. Ça va dépendre sur l'achat des chevaux, de toute façon. Voilà, c'est tout. Et Alexandre, il connaît tellement de monde que je lui fais confiance aussi. Hein. Il connaît tout le monde, lui, il a le numéro de téléphone de tout le monde. Et en plus, il est agent de je ne sais pas combien de drivers. Alors, je ne te dis pas comment on est en confiance, là. C'est pour ça qu'il fait venir des chevaux. Et vous voyez, tous, tous ces chevaux gagnent. Hein. Campo Grande en a gagné deux. Sikiade a gagné. Aramisdea a gagné. Et encore, je ne les connais pas tous, moi. Tous, tous, tous les chevaux qu'il a. Tout ce qu'il a fait venir, il les a tous fait gagner, de toute façon. Hein. Bon allez, je vous ferai un compte rendu ce soir, si je ne suis pas trop fatigué, ou demain. Hein. Merci, au revoir. Oui.